കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ ആർസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോബീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ബിഗിനേഴ്സിനും കുറേ ടിപ്സുകൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻസ് ആണ് പലർക്കും അറിയാം എങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് നമ്മളൊരു ബോഡി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേണം ഒരു പവർ വേണം അതായത് ഇലക്ട്രിക്സ് പ്ലെയിൻസ് ആണിത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു പി എൽ ഡി സി മോട്ടറുണ്ട് ഒരു പ്രൊപ്പല്ലറുണ്ട് അതായത് ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ആകുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ബലൂണിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും മനസ്സിലാകും പിന്നെ ഇതിൽ ഈ പി എൽ ഡി സി മോട്ടറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടി എസ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പിന്നെ ഒരു റിസീവറും ഉണ്ട് പിന്നെ ബാറ്ററിയും വരുമ്പോഴാണ് ബാറ്ററിയും പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമും കുറേ സെർബോൾസും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കൺട്രോൾഡ് മാനറിലേക്ക് വരുന്നതും പിന്നെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതും ഇതൊരു അനസർ മോഡലാണ് ഇതിലും ഇവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫ്ലൈ ആകുന്നത് ഇതൊരു കൺട്രോൾ ലൈൻ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് കൺട്രോൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ കൺട്രോൾ അല്ല നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിലാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടു ഷാഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇതിൽ ഒരു എൻജിനുണ്ട് അന്നേരം ഈ എൻജിൻ്റെ ആർ ടി എമ്മിനെ കൊണ്ട് ഈ പ്രൊപ്പുലർ റൊട്ടേറ്റ് ആവും ത്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് ഫ്ലൈ ആവുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് എലിവേറ്റർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു ആർ സി റേഡിയോ കൺട്രോൾ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഇത് എഞ്ചിനാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ മോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എഞ്ചിൻ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു എഞ്ചിനാണ് ഇതൊരു സെവൻ സി സി എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിൻ്റെ ആർ പി എം വെച്ചിട്ട് പൊപ്പുലർ റോട്ടേറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലൈ ആകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വിങ്സ് ഒക്കെ വരും ദിവസങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫ്ലൈയിങ് മെഷീൻസ് സിറ്റി കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ഇരിക്കാം അതിലൊന്ന് ഫിക്സഡ് വിങ് ഫ്ലൈയിങ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് റോട്ടറി വിങ് റോട്ടറി വിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രോൺസ് എക്സെട്ര നേരത്തെ കാണിച്ച എയർക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഫിക്സഡ് വിങ് എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഇത് റോട്ടറി വിങ് എയർക്രാഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ ഡ്രോൺസ് ഇതും റോട്ടറി വിങ് എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ഇത്തരം ഡ്രോൺസാണ് മാരേജ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫാൻഡം മാവിക് പോലുള്ള ഡ്രോൺസ് ഇതൊരു അനതർ ഡ്രോൺസാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എഫ് ടി വി അല്ലെങ്കിൽ റേസിംഗ് ഡ്രോൺസ് ഒക്കെ പറയാം ഇതും ഒരു റോട്ടറി വിങ് ഫ്ലൈങ് മെഷീനാണ് ഫ്ലൈയിങ് മെഷീൻസ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാൻഡിലും ഫ്ലൈയിങ് മെഷീൻസ് എയറിലാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലാൻഡിലും പിന്നെ വാട്ടറിലും പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആർ സിയിൽ അതിൽ ഒന്നാണ് ആർ സി കാർസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഗി എന്ന് പറയും ബഗിയും ഈ ഫ്ലൈയിങ് മെഷീൻസ് പോലെ ടു കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിലൊന്ന് എഞ്ചിനും ഒന്ന് എന്താ ഇലക്ട്രിക് പവേഡ് ഇത് എഞ്ചിൻ പവേഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആമ് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തായാലും നമുക്കൊരു പവർ സോഴ്സ് വേണം അതിന് വി എൽ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി റൊട്ടേഷൻ വഴി നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലർ റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പവർ പവർ സോഴ്സ് വേണം പവർ സോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച എൻജിൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഫ്യൂൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് റേഡിയോ കൺട്രോൾ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതാണ് റേഡിയോ കൺട്രോൾ ഇ
നൈട്രോ ബഗിയാണ് കുറച്ച് മുമ്പേ കാണിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക നൈട്രോ ബഗിയും ഈ ഡീസൽ പവേഡ് കൺട്രോൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് നൈട്രോ ബഗി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ കൺട്രോൾ പോലെ അല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ് ആൻഡ് ത്രോട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വരും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് നേരത്തെ കാണിച്ചത് നൈട്രോ പവേഡാണ് കുറച്ച് മുമ്പേ കാണിച്ചത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇത് ഡീസൽ പവേഡാണ് അന്നേരം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നമ്മൾ നോർമൽ ഡീസൽ അല്ല ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡീസലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡീസലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വരും ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കാം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻ്റ് ആണ് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ത്രസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പം എയർക്രാഫ്റ്റും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം എയർക്രാഫ്റ്റിൽ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അന്നേരം പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടറായാലും എൻജിൻസ് ആയാലും പ്രൊപ്പുലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ത്രസ്റ്റാണ് ഈ ബലൂണിൻ്റെ എൻഡിൽ എൻഡിൽ നിന്നും വരുന്നത് വെച്ചാൽ അന്നേരം അതുപോലെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ത്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ത്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡയഗ്രാം പറയുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ എൻജിൻ്റെ ഷാഫിൽ നിന്നും പ്രൊപ്പല്ലർ പ്രൊപ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വിൻഡ് വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഹൈ ഫോഴ്സിലുള്ള വിൻഡ് വരുമ്പോഴാണ് ത്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബലൂൺ ബലൂൺ നമ്മൾ വിടുമ്പോൾ ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് പോകാൻ കാര്യം ആ ബലൂണിൽ ത്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ താഴോട്ട് ഫുള്ള് ചെയ്യുകയും ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി മോൾഡോട്ട് അപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രോ എൻജിൻസ് അന്നേരം ഈ എൻജിൻസ് ഇതൊരു കൺട്രോൾ ലൈൻ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻജിനാണ് ഇതൊന്ന് ക്രാഷ് ആണ് ഇത് പണ്ടർ മെയിൻ മെയിൻറ്റനൻസിലാണ് ഇത് ഫോർ സി സി എഞ്ചിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി സി എഞ്ചിനാണ് ഇത് നിയർ ബൈ വൺ സി സി വേൾഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളായിട്ട് സാധാരണപ്പെട്ട ഈ ഹോബി ഹോബിയിൽ നടക്കുന്ന സാധാരണപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത് കനേഡിയൻ കോക്സ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും കാനഡയാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി കോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് എഞ്ചിൻ ഇത് വൺ സി സി എഞ്ചിനാണ് ഇത് നൈട്രോ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് ഉണ്ട് അതേരം വളരെ വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എഞ്ചിൻ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലോ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഗ്ലോ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗ്ലോ എഞ്ചിൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് പകരം ഐ സി എഞ്ചിൻസിൻ്റെ കേസിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് പകരം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഐ സി എഞ്ചിൻസിന് പകരം സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് പകരം ഗ്ലോ പ്ലഗാണ് ഈ ഗ്ലോ പ്ലഗിനെ ഒന്ന് ഗ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അന്നേരം ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറവ് ഇത്രയും ഫ്യൂൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നൈട്രോ എഞ്ചിൻ നമുക്ക് എന്താണ് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളൊരു എഞ്ചിൻ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുളക്കാൻ മതി അന്നേരം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആ